radio y televisión con el apoyo del boxeo. Las presentamos a los managers presentes, así como también agradecemos a los luchadores, a la familia boxística. Este evento será transmitido por Canal 3, canal de acceso para toda la República Mexicana. Como siempre, agradecemos al Consejo de los Museos. Señoras y señores, en estos momentos hacemos la presentación oficial. Gracias a los señores fotógrafos, al centro de esta mesa de presidio. Nos acompaña el representante del Consejo de Mundial de Museos. Bueno, y aquí tienen a todos los protagonistas que estarán en la función del 3 de julio. Como les repito, esta función será en el Gran Coro, Ciudad de México, en Tasqueña. Boxeo de Gala anuncia su pelea, su función del 3 de julio en el Gran Coro. Tenemos, como vemos en el video, una pelea, una función de doble campeonato del mundo. Así es, doctor Rosso de García. Vamos a dar un fuerte aplauso para esta gran función, señora que será próximo 3 de julio, gran fútbol. Pues seguro que todos los amigos periodistas estarán al pendiente de las preguntas ahora, precisamente saber las palabras, doctor, de Juan El Mozo Rodríguez, para que nos den las palabras, sus impresiones para esta pelea. Ese es un... Nos tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, yo... Quiero agradecerle al doctor Fausto por tomarme en cuenta, muy bien en cuenta en esta, en esta gran función y pues prometo darle el mayor esfuerzo, no prometo nada, pero prometo hacer lo mejor de mí y espero que tanto Hugo como yo salgamos bien de esta pelea, pero también espero una, una, una pelea muy fuerte y espero que gane mejor. Vamos a dejar las palabras para el retador. Hugo, el Pantera Morales. Buenas tardes a todos. Eh, pues lo único que, que yo como peleador puedo ofrecerle a todo el público es, es una pelea limpia y, y tengo que dar lo mejor de mí porque, porque de hecho así crean los ídolos a, eh, con, con peleadores que dan lo mejor de ellos y creo que, que con Juan Antonio va a haber una buena pelea y espero que se agrade a todos. Vamos a dar un fuerte aplauso ¿no? para Esmeralda Moreno, que en esos momentos viene arribando un fuerte aplauso ya que va a estelarizar la segunda pelea. Está precisamente campeonato mundial juvenil femenil en Mosca, Esmeralda Moreno contra Yesenia Martínez. Bueno, como lo mencionó el doctor Fausto Daniel García, la segunda pelea estelar campeonato mundial juvenil femenil que va a estar estelarizada por Esmeralda Moreno y su rival Yesenia Martínez. Vamos a aprovechar la presencia de Esmeralda Moreno para que nos dé sus impresiones de esta pelea. Adelante, Esmeralda. Este, buenas tardes, yo voy a ofrecer esta noche una gran pelea. Yo estoy muy bien preparada. No sé nada de mi rival, pero, pero espero que ella ponga su, su parte que le toca arriba del ring para que sea una gran pelea esa noche. Pero las palabras de Esmeralda Moreno que seguramente también la da de boxeo el día 3 de julio. Otra excelente pelea va a ser la del campeonato Caboque Ligero del Consejo Mundial de Boxeo a 12 rounds. Está con nosotros Dani el Tremendo Estrada. Vamos a dar un fuerte aplauso para Dani el Tremendo Estrada. Buenas tardes a todos. Eh, primero que nada, agradecerle a todos los que están presentes por otro lado, quiero darle las gracias al doctor Fosco Daniel por esta gran oportunidad y al Consejo Mundial de Boxeo, al licenciado Cuitlava Maldonado y a todos mis patrocinadores. Espero que la gente asista porque esta va a ser una gran función. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Daniel Tremendo Estrada, eres el campeón, cabofe y campeón nacional. A continuación, escucharemos la palabra del heredero de gloria, Carlos Zárate Jr. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por venir. Pues este, primeramente Dios, yo le doy gracias a él por darme la oportunidad de seguir en esta dura carrera. También al doctor Fausto, presidente de, de Boxeo de Gala, porque nos ha tenido muy en cuenta y nos ha apoyado. Y este, también a los medios, porque sin ustedes pues estas funciones no, no son nada. Pero primeramente, este, Dios, yo le voy a echar todas las ganas como siempre, sigo entrenando duro. 
este, boxeando y como dice mi papá, no hay rival pequeño, siempre hay que prepararse contra el que sea y así va a ser esta pelea igual, yo estoy súper preparado y listo para la acción. Así es, listo para las acciones, Carlos Zárate Junior. Bueno, vamos a cerrar, por supuesto, con Cristian Esquivel, ya que él eh, tiene el campeonato continental, la división de peso gallo. Vamos a escuchar las palabras de Cristian, apodado el italiano Esquivel. Primero, antes que nada, quiero dar las gracias a Dios por esta oportunidad, por este presente, por el aplauso de García. Por todo el apoyo que me han brindado, a Jesús de Gala, a todos los profesores de la empresa y a ustedes también. Bueno, este, yo me he preparado para esta pelea. Mi rival tiene una experiencia, un, me doble la experiencia, pero yo le hago lo mejor que él, que es el arte de ser campeón del mundo y lo vamos a demostrar. El 3 de julio podemos ser campeón del mundo, ya sea en este año o en el año que viene, con la voluntad de Dios y con las ganas que siempre hemos demostrado. Y esta carrera con el equipo, yo todo lo tengo que decir y lo voy a ganar el 3 de julio, que me Dios. Así es, señoras y señores, tenemos a los protagonistas de esta gran función. 3 de julio, 19.30 horas, Gran Foro. Juan Antonio Mozo Rodríguez se enfrenta a Hugo Morales. Al frente de este escenario, por, posando para todos los medios informativos, para los señores fotógrafos, haciendo alarde de su oficio. En estos momentos posan las primeras fotos, donde ellos seguramente darán una pelea espectacular el próximo 3 de julio en el Gran Foro Ciudad de México en Tasqueña, al centro de esos dos luchadores, por supuesto, el promotor, director de boxeo de gala, doctor Fausto Daniel García. Como sabemos, el general de Guerrero se enfrenta a Yesenia Martínez, Daniel Estrada, a Juan Pablo, el Lagarto Sánchez, el de Ciudad del Carmen, Campeche, Carlos Santos Junior, que termina con Jesús Cruz Viviano de Acuerdo Guerrero, y Cristian, el italiano de Junior se enfrenta a Rodolfo El Chacolín Caray de Guasave Sinaloa. Y otras interesantes peleas estará Pedro Gasperto contra Rodolfo Dibrián. En peso super gallo, Arcel Salinas contra Carlos Medellín a 10 rounds. Y peso ligero a 4 rounds, Miguel Asociano contra Luis López Escamilla. Esta es la cartera completa para el próximo 3 de julio, Gran Forum, Ciudad de México, 1930 horas. Como siempre, el boxeo de gala agradece a todos los medios de comunicación, la prensa escrita, radio y televisión por apoyar el boxeo de boxeo a toda la interior de la República. Bueno, señoras y señores, agradecemos a todos su amable presencia a esta conferencia de prensa. Los esperamos también para el día del pesaje, que será un día antes, el día viernes 2 de julio, que será en las instalaciones de la Comisión de Box Profesional del Distrito Federal. Viernes 2 de julio, a la una de la tarde.